புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு புதுச்சேரிக்கு கொரோனா நிதி அளிக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி வேண்டுகோள் மீன்பிடி தடைக்காலம் நிவாரணமாக மீனவர் குடும்பங்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் வலியுறுத்தல் புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு செய்யப்பட உள்ளதாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பிரதமர் மோடி அறிவித்தபடி புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் வரும் மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருக்கும் என்றும் மத்திய அரசு ஊரடங்கு வழிகாட்டு விதிமுறைகளை அறிவித்த பிறகு புதுச்சேரியில் தொழிற்சாலைகள் இயங்குவது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என்றார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட அரியாங்குப்பம் சொர்ணா பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவித்து பதினான்கு நாட்கள் நிறைவடைவதால் அந்த பகுதியில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட உள்ளதாகவும் புதுச்சேரி மக்கள் ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அழைக்க வேண்டும் என்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிந்து வர வேண்டும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தினார் புதுவை மாநிலத்துக்கு தாய் உள்ளத்துடன் கொரோனா நிதி அளிக்க வேண்டும் என பிரதமருக்கு என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புதுவை மாநில எதிர்க்கட்சி தலைவரும் என்ஆர் காங்கிரஸ் நிறுவனருமான ரங்கசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா வைரஸை எதிர்த்து மத்திய மாநில அரசுகள் அறிவித்த ஊரடங்கை ஏற்று சுய கட்டுப்பாடுடன் பல துயரங்களை எதிர்த்து மக்கள் போராடி வருகின்றனர் புதுச்சேரி அரசு சார்பில் ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைக்கும் ரூபாய் இரண்டாயிரம் கொடுத்த நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவு மேலும் பத்தொன்பது நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பதால் அனைத்து தொழில்களும் விவசாயிகளும் நலிந்து நொடிந்து மனம் தளர்ந்து போயுள்ளனர் எனவே மீண்டும் புதுச்சேரி அரசு ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூபாய் மூன்றாயிரம் அவரவர் வங்கி கணக்கில் வழங்கிட வேண்டும் என்று கூறினார் மத்திய அரசு சிவப்பு அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கியது போல் மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கும் இலவச அரிசி பருப்பு வழங்கிட வேண்டும் என்றும் இருபத்தி இரண்டு மாதமாக வழங்கப்படாமல் இருந்த அரிசி பணத்தை இந்த தருணத்தில் வழங்கினால் மக்களுக்கு ஒரு சரியான உதவியாக அமையும் என்றும் கூறினார் மேலும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் அனைவரும் வேலை வாய்ப்பு முற்றிலும் இல்லாத காரணத்தினால் தனியாக ரூபாய் இரண்டாயிரம் அவரவர் வங்கி கணக்கில் வழங்கிட முன்வர வேண்டும் என்றும் மீன்பிடி தடை காலம் தொடங்கியுள்ளதால் மீனவ சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த மீனவர் குடும்பத்தினருக்கு முன்கூட்டிய நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்றும் இப்படிப்பட்ட சூழலில் புதுச்சேரி அரசு அதிகமான நிதி பற்றாக்குறையில் தவிக்கிறது எனவே இந்தியாவின் கடைக்கோடியில் உள்ள சின்னஞ்சிறு மாநிலமான புதுச்சேரிக்கு பிரதமர் மோடி தாயுள்ளத்தோடு நிதி உதவி வழங்கிட அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் சார்பாக வேண்டுகோளாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் மீன்பிடி தடைக்காலம் துவங்கியுள்ளதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மீனவர் குடும்பங்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரி அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் எம்எல்ஏ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் புதுச்சேரியில் சுமார் பத்தொன்பதாயிரத்து இருநூத்தி ஐம்பது மீனவர் குடும்பங்கள் உள்ளன மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணமாக கடந்த ஆண்டுக்கு முன் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூபாய் ஆறாயிரத்து ஐநூறு வழங்கப்படும் என புதுவை பட்ஜெட்டில் அறிவித்தனர் ஆனால் ரூபாய் ஐயாயிரத்து ஐநூறு மட்டுமே வழங்கப்பட்டது கொரோனா மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவால் மீன்பிடி வாழ்வாதாரமே பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மீனவர் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூபாய் பத்தாயிரம் புதுச்சேரி அரசு வழங்க வேண்டும் ஒரு வாரத்திற்குள் வங்கிக் கணக்கிலும் செலுத்த வேண்டும் மேலும் மீனவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு மாதம் மீன்பிடிக்காமல் வீட்டில் இருந்ததால் மீன்பிடி தடைக்காலம் மே இருபத்தி நான்காம் தேதியுடன் நிறைவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள முத்தியால்பேட்டை பகுதியை முதல்வர் நாராயணசாமி ஆய்வு செய்து பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் புதுச்சேரி அடுத்த தமிழக பகுதியான கோட்டக்குப்பத்தில் ஒருவருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இதனால் கோட்டக்குப்பம் பகுதி சார்ந்த முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் சில இடங்களில் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்பகுதியில் முதல்வர் நாராயணசாமி திடீர் என ஆய்வு செய்து அப்பகுதி மக்களிடம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையில்லாமல் கிடைக்கிறதா உள்ளிட்ட பல்வேறு குறைகளை கேட்டறிந்தார் இதில் முத்தியால்பேட்டை காங்கிரஸ் மாநில சிறப்பு அழைப்பாளர் செந்தில்குமரன் மாநில பொதுச் செயலாளர் சங்கர் மாவட்ட தலைவர் துரை எம் ஆர் சரவணன் ஆகியோர் முதல்வருடன் இருந்தனர் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் சட்டவிரோதமாக மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக வந்த புகாரை அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மாநில அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது மேலும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் மதுபான கடைகள் மற்றும் சாராய கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு மூடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சட்டவிரோதமான மதுபானங்கள் மற்றும் சாராயம் விற்பனை செய்பவர்களை கைது செய்து நாள்தோறும் ஏராளமான மதுபானங்கள் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்
இந்நிலையில் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள மதுபான கடைகளிலிருந்து கள்ளத்தனமாக மதுபானங்களை எடுத்து சட்டவிரோதமாக அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு புகார் வந்தது இதனை அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் மற்றும் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் கிழக்கு கடற்கரை சாலை லாஸ்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் மேலும் மதுபான கடைகளின் அரசு சார்பில் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்றும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் புதுச்சேரியில் வங்கி மற்றும் மார்க்கெட் பகுதியில் முதல்வர் நாராயணசாமி ஆய்வு செய்து பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கினார் உலகையே அச்சுறுத்து வரும் வைரஸ் தொற்று தற்போது இந்தியாவிலும் அதிவேகமாக பரவி வருகிறது இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் ஆறு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதியாகி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிப்படைந்த மக்களுக்கு அரசு சார்பில் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது இதனை வாங்குவதற்காக வங்கி முன்பு மக்கள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது முதல்வர் நாராயணசாமி நகர பகுதியில் உள்ள பள்ளிகளில் திடீர் ஆய்வு செய்து பொதுமக்கள் மற்றும் வங்கி ஊழியர்களுக்கு பல்வேறு அறிவுரைகள் வழங்கினார் அதேபோல் தட்டாஞ்சாவடி பகுதியில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் அமைந்துள்ள மார்க்கெட்டில் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் மாஸ்க் அணிந்து வருபவர்களுக்கு மட்டும் காய்கறிகள் வழங்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் முதலியார்பேட்டை தொகுதியில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்களை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் வழங்கினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவாமல் இருக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளது இருந்த போதிலும் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் தினமும் தூய்மை பணி செய்து வருகின்றனர் இவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு முதலியார்பேட்டை தொகுதி முழுவதும் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்களை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் சமூக இடைவெளி விட்டு அனைவருக்கும் வழங்கினார் இதில் தொகுதி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் பெரிய மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா வழங்கினார் வைரஸ் தொற்று நாடு முழுவதும் தற்போது அதிவேகமாக பரவி வருகிறது இந்நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவு வருகிற மே மூன்றாம் தேதி வரை அமலில் உள்ளது மேலும் களப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள துப்புரவு பணியாளர்கள் தினமும் தூய்மை பணி செய்து வருகின்றனர் இவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பெரிய மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா காவல் கண்காணிப்பாளர் மாறன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ஊழியர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் பெரிய மார்க்கெட் சங்க தலைவர் சுப்பிரமணியன் தலைமை தாங்கினார் ஏஐடியுசி சேது செல்வம் முன்னிலை வகித்தார் மேலும் இதில் பெரிய மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் முதலியார்பேட்டை பகுதியில் ஆட்டோ தொழிலாளர்களுக்கு வெற்றி மக்கள் இயக்கம் சார்பில் அரிசி வழங்கப்பட்டது வைரஸ் தொற்று பரவாமல் இருக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் முதலியார்பேட்டை தொகுதியைச் சார்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு வெற்றி மக்கள் இயக்கம் சார்பில் அரிசி மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது இதனை வெற்றி மக்கள் இயக்கத்தின் நிறுவனர் வெற்றி செல்வன் கலந்து கொண்டு வழங்கினார் மேலும் இதில் வெற்றி மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் கணபதி தமிழ்ச்செல்வி அசோக்குமார் தினேஷ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளையொட்டி காலாப்பட்டு தொகுதியில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் வடக்கு மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் வெங்கடாஜலபதி நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவாமல் இருக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறையில் உள்ளது இருப்பினும் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு காலாப்பட்டு தொகுதி முழுவதும் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு காலாப்பட்டு தொகுதிக்கு உட்பட்ட நாவற்குளம் பொதிகை நகர் பகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வடக்கு மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் வெங்கடாஜலபதி தலைமையில் அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் காய்கறிகள் முதலியவை வழங்கப்பட்டது மேலும் இதில் சமூக ஆர்வலர் சுப்ராயன் முன்னிலை வகித்தார் மாணவர் கூட்டமைப்பு சுவாமிநாதன் சிறப்பழைப்பாளராக கலந்து கொண்டார் அனைத்து துப்புரவு பணியாளர்களுக்கும் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான பயிற்சியை அங்கன்வாடி ஆசிரியர் சரளா இயேசுதாஸ் வழங்கினார் இதில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவு வடக்கு மாவட்ட தலைவர் விஜயகுமார் ஓபிசி மாநில செயலாளர் அசோக் குமார் எஸ்சி எஸ்டி வடக்கு மாவட்ட துணைத் தலைவர் வேல்முருகன் நாவற்குளம் கிராம கமிட்டி தலைவர் மணிகண்டன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா வைரஸ் நோயில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டி மொரட்டாண்டி மகா பிரத்யங்கிரா காளி கோயிலில் அஷ்டமி மிளகாய் வத்தல் யாகம் நடைபெற்றது புதுவையை அடுத்த மொரட்டாண்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள உலகிலேயே மிக உயரமான மகா பிரத்யங்கிரா காளி கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு மாதந்தோறும் தேய்பிரி அஷ்டமி தினத்தில் மிளகாய் வத்தல் யாகம் நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த மாதம் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டியும் உலக மக்கள் அனைவரும் வைரஸ் தொற்று ஏற்படாமல் வளமுடன் வாழ வேண்டி நூத்தி எட்டு வகையான மூலிகைகள் மற்றும் நூத்தி எட்டு கிலோ காய்ந்த மிளகாய் கொண்டு மகா அஷ்ட
அனுமதிக்கப்படாமல் ஆலய அர்ச்சகர்கள் மட்டும் கொண்டு நடைபெற்ற யாகம் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு துவங்கி விடியற் காலை ஐந்து மணி அளவில் நிறைவு பெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து யாகத்தில் பூஜை செய்யப்பட்ட கலசநீர் அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு புதுச்சேரிக்கு கொரோனா நிதி அளிக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி வேண்டுகோள் மீன்பிடி தடைக்காலம் நிவாரணமாக மீனவர் குடும்பங்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் வலியுறுத்தல்